देखो आज के भिडियो डिसी मोटर खूब गुरुत्वपूर्ण ट्रिकी एक प्रब्लेम सल्व करब एधर प्रब्लेम क्या जो कम्पिटिव एक्सामे आसते ठीक है कारण एग्लो बस एडभांस टाइप प्रब्लेम एटी जा बहुत उन्त्रिस दशमिक एक एक नम्बर एक्साम्पल और भिडियो शुरू करार आगे बोलो जरा चैने एकदम नतून तरह प्ले लिस्ट के आगे भिडियो गो एक देखे आसान अपन बुझते सुविधा हो तो कोश्चन टी सल्व करना शुरू करते देखो कोश्चने वो फाइव हंड्रेड भोल्ट थार्टी सेवन पॉइंट थ्री किलो वाट वन थाउजेंड आर पी एम डि सी शान पटर एस फुल लो डिफिसियंसि अफ नाइनटी पार्सेंट दर्मेचार रेजिटेंसि जिरो पॉइंट टू फोर होम एंड देर इज ए टोटल भोल्टेज ड्रप अफ टू भोल्ट एट दि ब्राशेस द फिल्ड कारेंट इज वन पॉइंट एट एम बार डिटारमाइन एक नम्बर चाहिए द फुल लोड लाइन कारेंट फुल लोड सैपटर्क इन निटन मिटार टोटल रेजिस्टेंस इन मोटर स्टार्टर टू लिमिट द स्टार्टिंग कारेंट टू वन पॉइंट फाइव टाइम्स द फुल लोड कारेंट तो प्रथम डिसी शांड मोटर एकदम बेसिक जिन डिसी शांड मोटर रेजिस्टेंस कत दी से जिरो पॉइंट टू फोर एवं पैराली हमारे शांड फिल्ड और एदिक दिए इनपुट ठीक है डिसी मोटर क्षेत्र ये प्रान दिए इनपुट है सोदा कर नहीं मोटर जे टाइप मोटर ही हम डिसी मोटर हम इंडक्शन मोटर हम ये भैलूटा सामिक तीन किलो वाट मोटर मान हम मोटर मेनलि उटपुट डिवाइडेड बोल्टेज पांच भोल्ट तो पी इनपुट देखो फिल्ड कारेंट बस एक लगे फिल्ड कारेंट दिए देखो पॉइंट मोटर आउटपुट पार्ट एर आगे ग्लस गोलटर्क टर्क उटपुटारिक्शन एंड उडेस लस 
সেই লসের পর বেসিক্যালি আমরা পি আউটপুটটা পাই সো আমাদের পি আউটপুট এবং পি আউটপুট বলতে পি শ্যাপ্ট পি শ্যাপ্ট এবং পি আর্মেচার কিন্তু আলাদা এটা এর আগের ক্লাসগুলোতেও আমি বলেছি তো সেই ডাটা থেকে আমরা দেখুন টর্ক যেটা শ্যাপ টর্ক যেটা এটা যে বেসিক ফর্মুলা সেটা হচ্ছে আমার কি পি ডিভাইডেড বাই ওমেগা এটা এইচএসি থেকে আপনার করে আসতেছেন তো এখানে হবে পি আউট যেহেতু শ্যাপটা আউটপুট পার্ট ডিভাইডেড বাই ওমেগা তাহলে পি আউট কত আমাদের পি আউট হচ্ছে সাঁত্রিশ হাজার তিনশো এসআই ইউনিটে নিব অবশ্যই কিলো আট থেকে ওয়াটে নিব ডিভাইডেড বাই টু পাই ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি তো এন কত আমাদের ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই সিক্সটি তাহলে এখান থেকে আমরা যদি হিসাব করি সাঁত্রিশ হাজার তিনশো গুণ সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টু পাই ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড তিনশো ছাপ্পান্ন দশমিক এক আট নয় যেটাকে বইতে মনে হয় তিনশো ছাপ্পান্নই লেখা তো আমি পুরোটা লেখাই ভালো তিনশো ছাপ্পান্ন দশমিক এক আট নয় নিউটন মিটার ঠিক আছে এক এবং দুই নাম্বার কোশ্চেন কিন্তু তর্ক এবার আমার লাগবে তিন নাম্বার কোশ্চেন তিন নাম্বার কোশ্চেনটি কিন্তু বেশ অ্যাডভান্সড তো এখানে বলছে টোটাল রেজিস্টেন্স ইন মোটর স্টার্টার টু লিমিট দা স্টার্টিং কারেন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস ডি ফুল লোড কারেন্ট তো স্টার্টিং কারেন্টটা আমার বুঝতে হবে এর আগে কোথাও আমি স্টার্টিং কারেন্ট রিলেটেড প্রবলেম সলভ করাইনি তো এটা একটু আপনাদের বলি যে স্টার্টিং কারেন্ট আচ্ছা এটা বলার আগে একটা এক্সাম্পল আপনাদের দেই সেটা হলো ধরুন যে আপনারা ইন্টারনেট থাকা অবস্থায় গতি গতির বিভিন্ন ম্যাপ করেছেন যে আমাদের একটি গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে চলা শুরু করলো ঠিক আছে স্থির অবস্থা মানে কি আমাদের ইউ ইকুয়াল টু অর্থাৎ আদিবেগ ইকুয়াল টু কিন্তু জিরো স্থির অবস্থায় আমাদের বেসিক্যালি আদিবেগটা হয় শূন্য এবং এই স্থির অবস্থার পজিশনটারে টি ইকুয়াল টু মেইনলি জিরো ঠিক আছে স্থির অবস্থা মানে হচ্ছে ওই স্টার্টিং কন্ডিশন স্টার্টিং এ স্থির অবস্থায় ছিল তো টি ইকুয়াল টু জিরোতে আমাদের আদিবেগটা শূন্য থাকে তো সেই হিসেবে আপনারা চিন্তা করুন যে একটা মোটরকে আমি ঘুরাবো এই যে হচ্ছে মোটরের রোটেটিং পার্ট আর্মে চারটা তো শুরুতে আপনি ভোল্টেজ দিলেন এই প্রান্ত দিয়ে ঠিক আছে শুরুতে আপনি কি করলেন এই এই প্রান্ত দিয়ে পাঁচশো ভোল্ট দেওয়ার কথা বলছে হ্যাঁ ফাইন আমি পাঁচশো ভোল্টই দিচ্ছি তো আমাদের লোড কারেন্ট এই যে এইটা কিন্তু ফুল লোড কারেন্ট আর স্টার্টিং কারেন্টের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে তো ফুল লোড কারেন্টটা নর্মালি হচ্ছে এটা ধরা হয় হচ্ছে রানিং অবস্থায় ঠিক আছে মোটরটা রান হয়ে গেছে মানে ঘোরা শুরু করতে তারপরের কন্ডিশন পরে ফুল লোড অবস্থায় লোডটা ফুল আছে এই অবস্থায় কারেন্ট কিন্তু স্টার্টিং কন্ডিশনে কিন্তু এবং ও আচ্ছা ফুল লোড অবস্থায় মানে রানিং অবস্থায় এবং সেখানে কিন্তু আমার ব্যাক ইএমএফ যতটুকু ব্যাক ইএমএফ দরকার সেটা কিন্তু ইন্ডিউসড হয়ে গেছে ব্যাক ইএমএফ পেয়ে গেছি বাট স্টার্টিং কন্ডিশনের জন্য আমাদের কিন্তু সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি এখানে ইভিটাই আমি দেখতেছি স্টার্টিং কন্ডিশনের জন্য ইভি প্রাইম মনে করলাম এটা কিন্তু বেসিক্যালি হবে শূন্য স্টার্টিং কন্ডিশনে কেন কারণ স্টার্টিং কন্ডিশন মানে রান করা হয়েছে টি ইকুয়াল টু জিরো এই সময় তো এই সময় তো আমার এখান থেকে ভোল্টেজ কেবল দিছি আমি এই অবস্থায় তো আমার মোটর ঘুরে নাই এখনো মোটর তো ঘুরতে মিনিমাম এতটুকু পথ অতিক্রম করতে হবে সেটার জন্য মিনিমাম একটা সময় লাগবে সেই সময় পর এখানে ইএমএফটা পাবো আমরা তার আগে তো আমাদের ফি এখানে কিন্তু ইএমএফ আমরা পাচ্ছি না অর্থাৎ স্টার্টিং কন্ডিশনে বেসিক্যালি ইভিটা হয় শূন্য ঠিক আছে তাইলে ইভি যদি শূন্য হয় রানিং কন্ডিশনে ইভির একটা ভ্যালু আছে বাট স্টার্ট ভ্যালু আছে দ্যাট মিন্স আইএল এর মানটা যা হবে আইএল এর মানটা দেখুন পাঁচশো থেকে এই ভ্যালুটা মাইনাস করে পাওয়া যায় দ্যাট মিন্স এই ভ্যালুটা যত বাড়বে আইএল এর পরিমাণ তত কমে যাবে তো এইখানে তো স্টার্টিং কন্ডিশনে ইভির মান মিনিমাম দ্যাট মিন্স আই এর আই এল এর মানটা হবে এখানে ম্যাক্সিমাম যার কারণে স্টার্টিং এর মোটরে আমরা সবসময় হাই কারেন্ট পাই এই কথাটা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট মোটরে কেন আমরা আমাদের স্টার্টার লাগে বা স্টার্টিং কারেন্ট কেন এত বেশি হয় সেই কোশ্চেনটার অ্যান্সার তো এখন আমি যে কাজটা করব এখানে দেখুন আমাদের এগুলো লাগতেছে না এগুলো মুছে দিচ্ছি আমি সলভ করতেছি তিন নাম্বার কোশ্চেন তো তিন নাম্বার কোশ্চেনের জন্য আমাদেরকে প্রথমত দেখতে হবে এখানে এই স্টার্টিং কারেন্ট এই কন্ডিশনের জন্য আমাদের কিভাবে কি করব 
হিসাবটা আমরা কিভাবে করব এই জিনিসটা তো দেখুন একদম স্টার্টিং কন্ডিশনে আমাদের কিন্তু ফিল্ডটা এই ফিল্ডের কারণে তো এই ব্যাক ইএমএফটা তৈরি হয় ঠিক আছে এই ফিল্ডের কারণে কিন্তু আমাদের মেইনলি ব্যাক ইএমএফটা তৈরি হয় দ্যাট মিন্স একদম স্টার্টিং কন্ডিশনে আমাদের আচ্ছা আমরা ওভাবে না দেখে আমরা একটু অন্যভাবে দেখি এইখানে হ্যাঁ দেখুন পাঁচশো পাঁচশো বললে এখানে আছে আর এখানে শূন্য আছে তাহলে আমরা এই কারেন্টটা একটু দেখি যে আই এ কারেন্ট আর নেচার কারেন্ট এটা ইকুয়াল টু আমাদের আসতেছে পাঁচশো মাইনাস এই ভোল্টেজটা জিরো আর একটা টু ভোল্টের ব্রাশ ডক দিছে যেটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতে অনেক সময় ভুলে যাই তো এটা কিন্তু বিবেচনা করতে হবে পাঁচশো মাইনাস দুই ডিভাইডেড বাই আমাদের কত পয়েন্ট টু ফোর তাহলে এখান থেকে হিসাব করলে আমাদের চারশো আটানব্বই ভাগ পয়েন্ট টু ফোর সরি আমি দুঃখিত এখানে একটু সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের তো কারেন্টটা দিয়েই দিছে সরি আমি দুঃখিত ক্যালকুলেশন একটু অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের তো বলেই দিছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস ডি ফুল লোড কারেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমি স্টার্টিং কারেন্টটা আলোচনা করতে গিয়ে এইদিকে জিনিসটা নিজেই একটু গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছি আমি দুঃখিত তার জন্য তো দেখুন আমাদের বলেই দিছে স্টার্টিং কারেন্টটা হচ্ছে ফুল লোড কারেন্টের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফুল দ্যাট মিন্স আমাদের আই এলটা এই ক্ষেত্রে আই এল প্রাইম মনে করলাম আই এল প্রাইমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আগেরটা যেহেতু আই এলটা আমরা ধরছি একটা সো এখানে কিন্তু আই এল চেঞ্জ হয়ে যাবে আই এল প্রাইম হবে আমাদের কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু আই এল ফুল লোড আই এল দেখলাম যেটাকে তো আগের কারেন্টটা কত পাইছিলাম আমরা বিরাশি দশমিক আট আট নয় একটু আগে যে যে অংশটা আমি ইয়েস করে দিচ্ছি যদিও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বিরাশি দশমিক আট আট নয় এক নাম্বার কোয়েশ্চেনে যে অ্যান্সারটা পাইছিলাম সেখান থেকে আমি ভ্যালুটা নিলাম তো এখান থেকে নিলে আমাদের দেখুন আসতেছে একশো চব্বিশ দশমিক তিন 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 পাঁচ এত এম্পিয়ার আর ফিল্ড কারেন্ট আমাদের জানাই আছে কত এটার কোনো চেঞ্জ হবে না ওয়ান পয়েন্ট এইট এম্পিয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা আর্মেচার কারেন্টটা পেয়ে যাবো এই যে আর্মেচার এদিক দিয়ে যে কারেন্টটা ঢুকতেছে তো আর্মেচার কারেন্টটাকেও আমরা আই এ প্রাইম মনে করলাম যেহেতু আগেরটা আই এ ছিল আগেরটা হিসাব করার প্রয়োজন পড়েনি তো আই এ প্রাইমটা বেসিক্যালি হবে দেখুন এদিক থেকে ইনপুট তার এক অংশ এদিক দিয়ে গেল তাহলে বাকি কারেন্টটা এদিক দিয়ে যাবে দ্যাট মিন্স সেটা হবে একশো চব্বিশ দশমিক তিন 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 পাঁচ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট তো এটা হিসাব করলে তাহলে এখান থেকে আমরা এখান থেকে আমরা বাকি অংশটা ক্যালকুলেশন করে নিই তো বাকি অংশের জন্য আমাদের টোটাল রেজিস্টেন্সির মোটর স্টার্টার তো কারেন্টটা আমরা পেয়ে গেছি আই এ প্রাইম ইকুয়াল টু আমাদের মেইনলি এই স্টার্টিং কন্ডিশনে পাঁচশো ভোল্ট ইনপুটে আছে আর ব্যাক ইএমএফটা আমার হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে ব্যাক ইএমএফটা কিন্তু শূন্য আর দুই ভোল্ট ব্রাশ ডক আছে সো এই দুই ভোল্টটাও মাইনাস করে দিতে হবে ডিভাইডেড বাই আমার এই স্টার্টিং কারেন্টের জন্য আমার কতটুকু স্টার্টার লাগবে অর্থাৎ রেজিস্টেন্স লাগবে তো সেই রেজিস্টেন্সটা আমরা আর মনে করলাম এবং আই এ প্রাইমের মানটা আমরা এখানে পেয়ে গেছি কত একশো বাইশ দশমিক পাঁচ তিন তিন পাঁচ এই ভ্যালুটা এখানে সহসই বসিয়ে দেব ব্যাস এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখুন উপরে আছে চারশো আটানব্বই তাকে একশো বাইশ দশমিক পাঁচ তিন তিন পাঁচ এটা দিয়ে ভাগ করলাম সেটা থেকে পয়েন্ট টু ফোর মাইনাস করে দিব তাহলে আমাদের আসতেছে থ্রি পয়েন্ট এইট টু ফোর আর ইকুয়াল টু আমাদের আসতেছে থ্রি পয়েন্ট এইট টু ফোর ওহম 
সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত আমি মাঝখানে কিছুটা এলোমেলো করে ফেলেছিলাম তার কারণে একটু দুঃখিত কারণ আমি আগেই বলেছি যে এই ধরনের প্রবলেম গুলো কিন্তু বেশ ট্রিকি এবং মাথায় অনেক চিন্তা করতে হয় একটু মাইন্ডটা অন্যদিকে ডাইভার্ট করে দিলেই প্রবলেম সলভ করা একটু টাফ হয়ে যায় ঠিক আছে যেমন আমি খেয়ালই করিনি এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমসটা দিছে সো প্রবলেম গুলো সলভ করার সময় অবশ্যই আপনারা একটু মাথা ঠান্ডা রেখে সলভ করার চেষ্টা করবেন তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ